Hello my dear students. So let's start with the next topic of our natural resource second that is soil. In that we are starting with different types of soil found in India. Now you know that India is actually called as an agrarian country, right? Because here we are having variety of climates, we are having variety of relief features and even we are having different types of rock structure. And due to this, we are having different types of soils. Okay, so let's study about that. First, we are starting with that is alluvial soil. How it looks like you can see in the picture. See, alluvial soil is actually widespread in India. India is very available hai. It is actually found in northern plains, coastal plains and deltas of various rivers. And you know that in India, we are having many rivers, right? So that's why it is found on these places and in enough quantity. Other than this, it formed by the deposition of sediments by the rivers. Rivers say jo bhi mitti, jo chote chote pebbles wagere jo hai, wo jo ek jaga pe ikhatta hote jate hai, uske deposition se ye form hota hai, waapi jo ye ikhatta hote hai, usse alluvial soil dheere dheere form ho jati hai. Okay. And this soil ki ek bohat hi achhi quality hai ki ye bohat jada fertile soil hoti hai. Okay. Now, the second soil, that is black soil. I hope you are clear with alluvial. Second is black soil. See, black soil kaha pe hoti hai to mainly north western parts of Deccan Plateau. I have already told about this. Deccan Plateau, bohat hi bada plateau hai India mein. Deccan Plateau jo hai, uske north western part mein ye soil hoti hai. Other than this, ye soil Ignis rock jo hai, usse form hoti hai. Okay. And, ye jo hai, isme mainly na clay material jada rehta hai. Aur iski moisture holding capacity bohat jada hoti hai. Yani water jo hai, apne andar wo soak ke rakh sakti hai. Okay. So, this is the quality of this soil. Other than this, locally is soil ko regar bola jata hai. Okay. And, ye soil sabse jada cotton and sugar can plants ke liye suitable rehti hai. Okay, is course cotton soil bhi bolte hai because cotton plant ke liye sabse jada suitable soil hai. Okay. Now, the third soil that is red soil. Okay, the word itself suggests ki ye jo soil hogi wo kya hogi? Red color ki hogi. Okay, ab ye red q hai. That I will tell you later but first of all ye soil jo hai wo कहाँ पे found होती है? तो ये soil जो है वो southern and eastern parts Peninsula India के Peninsula India के southern and eastern parts में ये soil found होती है। Okay, अब मैंने जो आपसे कहा कि ये soil red क्यों है? ये red इसीलिए है because इस soil में iron का content बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि इस soil में iron बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये red color की है। Okay, but ये सोइल की एक ड्रॉबैक है कि ये जो है ना ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती तो फिर ये सोइल काम के साथ ही होगी नो डाउट ज़्यादा फर्टाइल नहीं है लेकिन इसको फर्टाइल हम कर सकते हैं कैसे तो हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो मिक्स करके हम इस सोइल को फर्टाइल बनाते हैं ज़्यादा फर्टाइल नहीं है लेकिन फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम उसमें ये चीज़ें मिक्स करके इसको फर्टाइल बना सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं ओके now, fourth, that is laterate soil. Now, what is this laterate soil? See, actually, this soil found in those areas जहाँ पे rainfall बहुत ज़्यादा होती है. अब ऐसी कौन सी areas हैं? तो North East India, फिर Western Ghats जो है India के वहाँ पे, फिर छोटा Nagpur plateau. इन जगाओं पे rainfall बहुत ज़्यादा होती है. तो वहाँ पे ये soil जो है ज़्यादातर found होती है. ठीक है? Now in these areas, this soil undergoes a process called leaching. Now what is leaching process? See, actually what happens in this process, in this soil, the nutrients, the salt, the minerals, they all go away. How? 
क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ये उन एरियाज में होती है जहाँ पे हैवी रेनफॉल है तो हैवी रेनफॉल होने की वजह से पानी के साथ इस सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स मिनरल सॉल्ट ये सारी चीजें निकल जाती हैं अब इनके मेन कंटेंट तो निकल गए इस वजह से ये जो सॉइल है वो फर्टिलिटी वाइज बहुत पुअर होती है इसकी फर्टिलिटी बोल सकते हैं कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इसीलिए इसमें हम ज्यादा से ज्यादा ना पश्चर्स और श्रब्स ये ही ग्रो कर सकते हैं इसके अलावा कोई और टाइप के प्लांट्स हम इसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं ओके क्योंकि इसकी फर्टिलिटी कम है और नेक्स्ट इज माउंटेन सॉइल अब माउंटेन सॉइल नेम से ही पता चल रहा है कि ऑब्वियसली जो हिली स्लोप्स पे होगी जो माउंटेनियस स्लोप पे होगी वहां से मिलने वाली सॉइल दैट इज माउंटेन सॉइल है ना अब बात ये आती है कि ये उन हिल्स पे जो है फाउंड होती है जहां पे फॉरेस्ट एरियाज है मीन्स ऐसे हिल्स जो फॉरेस्ट से कवर्ड हैं वहां पे ये सॉइल जो है वो फाउंड होती है अब इस सॉइल की क्वालिटी ये है कि इस सॉइल में ना यूमस कंटेंट ज्यादा होता है अब आप सोचो यूमस कंटेंट क्यों ज्यादा है यूमस मीन्स क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स की डेड बॉडीज मिक्सड होती है, है ना तो ये इसमें यूमस ज्यादा होता है अब ऑब्वियस सी बात है मैंने कहा कि ये उन एरियाज में है जो हिली स्लोप पे जो फॉरेस्ट है वहां पे ये अवेलेबल है तो फॉरेस्ट में ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्गेनिक मैटर तो क्रिएट होगा ना तो वो ऑर्गेनिक मैटर के डिपोजिशन से बनी है इसीलिए उसमें क्या है यूमस कंटेंट ज्यादा है मीन्स ये फोर्टाइल होगी है ना और इसीलिए ये कौन से कौन से प्लांट्स के लिए सुटेबल है लाइक टी प्लांट कॉफी प्लांट फ्रूट्स स्पाइसेस, कल्टीवेशन इन सारी चीजों के लिए ये सॉइल सूटेबल होती है नाउ द लास्ट इज डेजर्ट सॉइल अब अगेन नेम से पता चल रहा है कि डेजर्ट मीन्स क्या ऐसे रीजन्स में ये फाउंड होती होगी जो डेजर्ट एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा हॉट होते हैं रीजन्स वहां पे ये सॉइल फाउंड होती होगी है ना लाइक like राजस्थान उन जगहों पे ये सॉइल आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी ओके अब ये जो सॉइल है इसकी थिक लेयर तो सैंड से ही बनी होती है यानी इसमें सैंड का कंटेंट ज्यादा है राइट अदर देन दिस ये सॉइल ना बहुत ज्यादा पॉरस होती है और इस वजह से इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है अब क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है तो इस सॉइल में अगर हमें कोई भी प्लांट का कल्टीवेशन करना है कोई भी क्रॉप का कल्टीवेशन करना है तो उसके लिए हमें इरिगेशन फैसिलिटी की जरूरत है बिकॉज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है इसकी है ना तो इरीगेशन फैसिलिटीज अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम इस सॉइल को किसी भी टाइप के क्रॉप के लिए यानी वेराइटी ऑफ क्रॉप के लिए यूज कर सकते हैं जस्ट एक कंडीशन जरूरी है कि इरीगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए ओके okay? so that's all about the types of soil right we have learned about mainly six types of soil that is alluvial black red soil लेटरेट सॉइल माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल एंड ये सॉइल्स कैसी दिखती है यू हैव ऑलरेडी सीन इन द पिक्चर्स ओके सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्लीशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी डिप्लीशन मीन सॉइल फर्टिलिटी में कम होना अब सॉइल फर्टिलिटी कम कैसे होगी सी मेनली वी नो दैट कि किसी भी क्रॉप का कल्टिवेशन डिपेंड करता है सॉइल की फर्टिलिटी पे सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होगी तो ही क्रॉप कल्टिवेशन हो सकता है राइट right? अब कई बार ऐसा होता है कि सॉइल की जो टॉप लेयर है ठीक है सॉइल की टॉप लेयर जो है ना वो रिमूव हो जाती है ड्यू टू वॉटर रेन वॉटर जो है या पानी जो है बहता हुआ जाता है तो साथ में आपने देखा होगा मिट्टी भी साथ में लेता हुआ जाता है ना एंड अदर देन दैट हवा अगर विंड बहुत चल रही है तो विंड की वजह से भी जो है सॉइल उड़ती है राइट right? तो सॉइल के टॉप लेयर जो है ना वो रिमूव हो जाती है इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉइल इरोशन राइट तो सॉइल इरोशन की वजह से सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है अदर देन दीज रीजन डिफॉरेस्टेशन ओवर ग्रेजिंग फिर लैंड का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन करना या फिर कुछ अनसाइंटिफिक फार्मिंग मैथड्स वगैरह लगाना इन सारी चीजों की वजह से भी सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है लाइक like, बहुत ज्यादा भी अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हो तो उसकी वजह से भी सॉइल के ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है ओके सो दिस इज अबाउट द डिप्लीशन ऑफ Fertility. Depletion of fertility means what? Fertility, fertility में कम होना decrease होना 
एंड वो कैसे होता है ड्यू टू सॉइल इरोशन ओके नाउ वी विल लर्न द नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज रिलेटेड टू दिस दैट इज सॉइल कंजर्वेशन अब सॉइल इरोशन हो तो रहा है लेकिन सॉइल इरोशन को रोकने का कुछ तो तरीका होगा राइट right? तो सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखना यानी कि सॉइल को फिजिकली एंड केमिकली डिट्रॉइट होने से बचाना दैट इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन दैट द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम फिजिकल और केमिकल डिट्रॉइशन दैट इज नोन एज वॉट सॉइल कंजर्वेशन ओके एंड जो मैंने आपको बोला कि सॉइल कंजर्वेशन में मेनली हम करने क्या वाले हैं कि जो सॉइल इरोशन हो रहा है जो फर्टिलिटी कम हो रही है उससे हमें उसको बचाना है किसी तरह से सॉइल इरोशन कम करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे ओके एंड देर आर एक्चुअली मेनी टेक्निक्स टू स्टॉप दिस थिंग ओके द फेमस टेक्निक इफ आई टॉक अबाउट दैट इज द एफ फॉरेस्टेशन एफ फॉरेस्टेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मैथड टू कंजर्व सॉइल Now what is this afforestation? See, deforestation means क्या होता है Forest cut करना right? Afforestation means forest create करना means to grow more and more trees, shrubs, grasses. So that इससे क्या होगा कि जब आप trees वगैरह plant करोगे ना तो trees की जो roots होती है ना वो soil को hold करके रखती है अब उसकी वजह से सॉइल इरोशन नहीं होगा ओके okay, इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रीज ग्रो करने चाहिए तो दैट इज द एफॉरेस्टेशन प्रोसेस ओके द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इज टू चेकिंग ओवर ग्रेजिंग टू चेक द ओवर ग्रेजिंग वाई बिकॉज क्या होता है देखो ग्रेजिंग यू नो राइट एनिमल्स को जो ग्रेजिंग के लिए लेके जाया जाता है अब एनिमल्स उस ग्रासेस या कुछ भी जो है वहां पे प्लांट्स वो खाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा अगर वो बहुत सारे एनिमल्स आप एक ही प्लेस पे लेके जा रहे हो और वो लोग कंटिन्यूस वहां पे ग्रेजिंग कर रहे हैं रोज तो उसकी वजह से वो प्लांट्स जो हैं वो पूरे खत्म हो जाएंगे तो फिर तो एकदम बोल सकते हैं कि कोरा जो है जमीन रह जाएगा है ना तो उस जमीन पे फिर क्या रहेगी मिट्टी मिट्टी और वो ऑब्वियस बात है कि फिर सॉइल विंड एंड वाटर की वजह से क्या होगी इरोड होगी तो अगेन फिर से क्या होगा सॉइल इरोशन होगा राइट सो इसीलिए कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन पे भी ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए ग्रेजिंग ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा भी ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस एनिमल्स के लिए हम लोग एज अ क्रॉप फॉर्डर्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं तो हमें वो करना चाहिए कि एनिमल्स के लिए एज अ क्रॉप फॉर्डर ग्रो कर दू है ना द थर्ड इंपॉर्टेंट टेक्निक इज क्रॉप रोटेशन ना वट इज दिस क्रॉप रोटेशन सी द कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप एट द सेम पीस ऑफ लैंड सेम पीस ऑफ लैंड पे हम डिफरेंट क्रॉप कल्टिवेट करेंगे ड्यूरिंग द इयर ओके एट डिफरेंट टाइम्स एक ही साल में हम कल्टिवेशन कर रहे हैं अगर मान लो पहले सिक्स मंथ एक क्रॉप का कल्टिवेशन तो पीछे वाले सिक्स मंथ में दूसरे क्रॉप का कल्टिवेशन मीन सेम ईयर में हम एक के बाद दूसरा क्रॉप अगर उसी जमीन पे ग्रो करते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि वो जमीन जो है खाली नहीं रहेगी ईयर में क्योंकि अगर वो जमीन खाली रहेगी तो फिर से सॉइल इरोशन होगा फर्टिलिटी कम होगी सो इट्स बेटर कि क्रॉप रोटेशन करो बेनिफिट ये होता है कि जमीन भी अच्छी खासी यूज हो गई एंड सॉइल की फर्टिलिटी इससे इंक्रीज ही होती है ओके देन आता है फोर्थ इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट इज काउंटर प्लॉफिंग अब ये काउंटर प्लॉफिंग क्या है सी इन दिस मैथड फार्मर्स एक्चुअली यूज टू प्लॉफ द पैरल टू द काउंटर ऑफ द हिल स्लोप लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर देखो यहाँ पे जो है आप पिक्चर में देख सकते हो कि किस तरह से पैरल वे में प्लॉफिंग की हुई है अगर पैरल वे में प्लॉफिंग की होगी तो क्या होगा कि पानी के लिए रास्ता है निकलने के लिए है ना तो पानी वहां से इजीली फ्लो होके निकल जाएगा एंड सॉइल इरोशन कम होगा क्योंकि अगर पानी यूं ही हैपहजार्डली बहेगा तो सॉइल इरोशन ज्यादा होने के चांसेस है लेकिन अगर पानी को जाने का रास्ता दे दू तो ऑबियस ये बात है कि सिर्फ वहीं से पानी फ्लो होगा एंड ड्यू टू दैट सॉइल इरोशन कम हो जाएगा एंड फर्टिलिटी बनी रहेगी ओके अदर देन दिस द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इज टेरस फार्मिंग दैट इज समथिंग न्यू इट इज अ वेरी इफेक्टिव इन कंजर्विंग सॉइल इन माउंटेनस रीजन सी माउंटेनस रीजन में ये लोग क्या करते हैं बताए जो हिल स्लोप्स है ना ऊपर से उसको कट कर देते हैं एज अ टेरस मतलब फ्लैट सरफेस बना देते हैं अब फ्लैट सरफेस बना के फिर उसके ऊपर क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं अब उसके ऊपर क्रॉप्स ग्रो करने की वजह से क्या होगा कि रेन वाटर की वजह से जो सॉइल 
जो है उसका इरोशन हो रहा था वो रुक जाएगा बिकॉज आपने वहां पे क्या किया है क्रॉप्स कल्टीवेट कर दिए क्रॉप्स ग्रो करने की वजह से अगेन जो मैंने आपको बोला कि उनकी रूट्स जो है वो क्या करेंगी सॉइल को होल्ड करके रखेंगी एंड इस वजह से इरोशन नहीं होगा ओके सो दैट्स वाई इट इज नॉन एज टेरस फार्मिंग क्योंकि ऊपर से कट करके उसको फ्लैट बना रहे हैं ना एज अ टेरस इसीलिए उसको बोला है टेरस फार्मिंग ओके नाउ द नेक्स्ट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग सिस्टम सी स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है स्ट्रिप द वर्ड दैट सजेस्ट मींस कल्टीवेशन जो क्रॉप्स का है वो स्ट्रिप्स में किया होगा आप पिक्चर में देख सकते हो कि उसमें आप देखो क्रॉप्स की कल्टीवेशन कैसे स्ट्रिप वाइज की है और स्ट्रिप वाइज में भी क्या होता है ना कि अल्टरनेटिवली यूज करते हैं मीन्स क्या एक मेन क्रॉप की स्ट्रिप है एंड उसी के बाजू में या तो ग्रास की स्ट्रिप होगी या फिर स्मॉल ग्रेन्स की स्ट्रिप्स लगाई जाएंगी अब इससे बेनिफिट क्या होता है एक तो मिक्स क्रॉपिंग बेनिफिट हो गया कि एक ही लैंड पे हम डिफरेंट क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहे हैं दूसरा बेनिफिट ये है कि अगेन सॉइल को होल्ड करके रखेगा क्रॉप्स एंड सॉइल को सॉइल को ये जो होल्ड करके रखेगा उससे क्या होगा सॉइल इरोशन नहीं होगा ना नेक्स्ट इज कवर क्रॉपिंग इसमें क्या होता है बताए कि जो ट्रीज लगे हैं है ना तो जो यंग ट्रीज हैं उनके बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में ये लोग क्या करते हैं जो क्रॉप्स हैं वो लगा देते हैं लाइक ऑर्चर्ड्स हो गए या कुछ भी छोटे जो प्लांट्स हैं एज अ कवर क्रॉप वो लोग वहां पे ये कल्टीवेशन कर देते कवर क्रॉप क्यों बोल रही हूँ बिकॉज वो जो खाली एरिया है बीच में वहां पे भी तो सॉइल इरोशन हो सकता है ना तो वो खाली एरिया को कवर करने के लिए वहां पे हम कुछ क्रॉप्स का प्लांटेशन कर देते हैं दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज वॉट कवर क्रॉपिंग क्योंकि हम खाली स्पेस को कवर कर रहे हैं ओके द नेक्स्ट इज प्लांटिंग शेल्टर पेल्ट अब ये क्या है इन ड्राई एरियाज वेर द विंड इरोशन इज कॉमन ड्राई एरियाज में ऑब्वियसली बात है कि विंड इरोशन जो है वो कॉमन है क्योंकि वहां पर हवाएं बहुत चलती है एंड सॉइल उड़ेगा रोज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स आर प्लांटेड टू रिड्यूस द स्पीड अब इसमें क्या करते हैं ना कि ऐसे रो वाइज ट्रीज या फिर श्रब्स जो है वो कल्टिवेशन उसका किया जाता है अब अगर ऐसे ट्रीज वगैरह मैं प्लांट कर दूंगी रो वाइज तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि विंड की स्पीड जो है ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी राइट एंड विंड की स्पीड कम होगी तो सॉइल इरोशन भी जो है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा एंड दीज रोज आर एक्चुअली नोन एज वॉट शेल्टर बेल्ट यू कैन सी इन द पिक्चर देखो वहां पे जो विंड आ रही है उसको कंट्रोल कर रहा है किसी तरह से ट्रीज तो ये जो ट्रीज की रोज है वो विंड की स्पीड को रिड्यूस करने में एंड सॉइल को प्रोटेक्ट करने में काम आ रही है ओके नाउ द लास्ट टेक्निक इज रॉक टेम्स अब ये रॉक टेम्स क्या है सी इन द पिक्चर रिवर के साइड में इस तरह से रॉक अरेंज कर दिए जाते हैं अब इस तरह से रॉक अरेंज करने का बेनिफिट क्या है सी जब भी फ्लड आने के चांसेस हैं या फिर जब पानी ज्यादा बाहर आ रहा है रिवर से तो उस टाइम पे सॉइल इरोशन ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं तो उस टाइम पे ये जो रॉक्स होंगे उसकी वजह से इरोशन जो है वो कम हो जाएगा यानी कि पानी जो है वो सॉइल को ज्यादा बहा के नहीं ले जा पाएगा एंड दैट ड्यू टू दैट सॉइल इरोशन विल रिड्यूस अब मेनली ये जो हमने इतनी सारी टेक्निक्स पढ़ी मेनली ना सॉइल इरोशन की प्रॉब्लम ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में होती है जैसे कि इंडिया ओके okay. अब इससे बचने के लिए जो हमने इतनी सारी साइंटिफिक टेक्निक्स पढ़ी हैं ये साइंटिफिक टेक्निक्स को अप्लाई करना पड़ेगा राइट right, हमने पढ़ तो ली लेकिन इंडिया को उस चीज को अप्लाई करना पड़ेगा और किसी तरह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए भी वी हैव टू टेक सम स्टेप्स लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करना क्रॉप रोटेशन करना या फिर कुछ भी मेन्योरिंग वगैरह जो है वो करके सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए भी हमें स्टेप्स लेने हैं एंड अदर देन दैट क्रॉप जो सॉरी जो सॉइल इरोशन हो रहा है उसको रोकने के लिए भी वी हैव टू टेक सम स्टेप्स ओके सो दैट सॉल्व विद द सेकंड नेचुरल रिसोर्स दैट इज सॉइल इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द थर्ड नेचुरल रिसोर्स दैट इज वाटर ओके